বিজ্ঞান নিয়ে বাংলাদেশে থেকে হলে কোনো কাজ করার চিন্তা আছে কিনা বা কাজ করছেন কি আছে আমার হ্যাঁ আমি আই থিঙ্ক अबाउट বাংলাদেশ কারণ আমি নাসাতে বসেই চিন্তা করি দৃষ্টি আমার চোখের সামনে ভাসে সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ এখানে তো কমিউনিকেশন তারপরে ট্রান্সপোর্টেশন এগুলো নিয়ে এটা করার আমার আমার ব্রেনে আছে আর ইয়েস বাট আমি জানি না কোন কোন ক্যাপাসিটি আমি করতে পারবো বাট দ্যাট ইজ আমার ভিতরে ইয়েস আপনার নিজের মুখ থেকে শুনতে যাচ্ছি যে আপনার বৈজ্ঞানিক কাজের যেই আপনার কর্মময় জীবন তার বিস্তারিত আমার ফিল্ডটা হচ্ছে ওয়ারলেস কমিউনিকেশন ওয়ারলেস কমিউনিকেশন ভিতরে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে তো আমার যেটা হচ্ছে সেটা মেনলি স্পেস কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন অ্যান্ড সেলুলার নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন দ্যাট ইজ দ্য টাওয়ার অল দিস কাইন্ড অফ থিংস ওয়ারলেস কমিউনিকেশন অলসো আমাদের যেটা ওয়াইফাই সেটাও ওয়ারলেস কমিউনিকেশন বাট আমার মেন কনসেনট্রেশন হচ্ছে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন যেটা না সাথে বলা হয় তো ডিপ স্পেস মানে হচ্ছে যে কমিউনিকেশন মানে কানেকশন পৃথিবী থেকে মন মন থেকে মার্স এই তিনটা মেন পয়েন্টের কমিউনিকেশন সেইটাই আমার আর কি মেন ফোকাস আর কি আমার রিসার্চের রিসেন্ট তাই এর আগে আমার কনসেনট্রেশন ছিল সেলুলার নেটওয়ার্ক তো কমিউনিকেশন ওয়ারলেস কমিউনিকেশন যে টাওয়ার কমিউনিকেশন তো আমার আমার গবেষণা এবং আমার প্যাটার্নগুলো ওই ওই স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন ওয়ারলেস কমিউনিকেশন যেমন সেলুলার নেটওয়ার্ক এইগুলোর উপরই আর কি তো ইয়েস একশোটার উপরেও প্যাটার্ন তো একদম এক্সাম্পল একটা দিই ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন প্যাটার্নটার ভিতরে একটা হচ্ছে যে একটা পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দুইটা স্টেশন কানেক্টেড তো এই দুই স্টেশনের ভিতরে যখন একটা এক্সপেরিমেন্ট চন্দ্রে চলবে সেইটার ডাটাগুলো এইখানে আসবে উইদাউট ইন্টারাপশন এবং উইথ হাই সিকিউরিটি হাই স্পিড তো এটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন তো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং এখনও হয়নি এটা হয়তো এখন থেকে দশ বারো বছর পরে হয়তো বাট আইডিয়াটা অলরেডি ডেভেলপ করা হয়েছে আর আর একটা এক্সাম্পল দিই প্যাটার্নটির উপরে সেটা হচ্ছে যে সেলুলার নেটওয়ার্ক সাপোজ ধরা যাক আমাদের সব টাওয়ারগুলো কোনো এক কারণে সব টাওয়ারগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তাই তখন অটোমেটিক কানেকশান করা হবে সেলফোন থেকে টাওয়ার তো টাওয়ারটা আসবে অটোমেটিক্যালি ওটাকে বলে ফ্লাইং টাওয়ার সো ড্রোনে থাকতে পারে অথবা আর একটা টাওয়ার থাকতে পারে উই কল সেল অন দ্য হুইল ট্রাকও থাকতে পারে যাতে করে হসপিটাল এবং যেগুলো ইমার্জেন্সি জায়গাগুলো সেগুলোর কানেকটিভিটিটা রিস্টোর করা যাবে তারা তো এটা একটা প্যাটার্ন একটা আইডিয়া একটা প্যাটার্ন বলতে একটা মেথড একটা আইডিয়া ইনোভেশন এটার ভিতরে বেসিক্যালি অ্যালগোরিদম এবং সিস্টেম তো সেইটাই আর কি তো এই দুইটা এক্সাম্পল দিলাম আমার প্যাটার্নটির ভিতরে আরও অনেক এক সেকেন্ডের ভিতরে তো সব মনে নাই বাট এগুলো করা হয়েছে পৃথিবীতে এবং সেটা বাঙালি ক্লাইমিং বাঙালি এবং মুসলমান বাঙালির ভিতরে সো এটা এই এই ক্যাটাগরিতে আর কি সেলুলার নেটওয়ার্ক এবং স্যাটেলাইজ কমিউনিকেশনে এটাতে ওয়ার্ল্ডের বাঙালিদের ভিতরে এবং বাঙালি মুসলিমদের ভিতরে ইয়াস দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান প্রথম পেটেন্ট করা ইনভেনশনটা কী ছিল প্রথমটা ছিল প্রথমটা ছিল কমিউনিকেশন ওটা ছিল যেখানে টাওয়ারের মানে কানেকটিভিটি রেঞ্জটা পায় না সেখানে ডিভাইস থেকে স্যাটেলাইট থেকে আটটা জায়গায় তো এরকম জায়গায় এরকম রোরাল জায়গায় আমেরিকাতে যেখানে কোনো টাওয়ার নাই তো সেখানে কানেকটিভিটি স্যাটেলাইট থেকে ওইভাবে করা হয় তার মানে ডেক্ট সেলফোন থেকে স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট থেকে আর একটা সেলফোন টাওয়ারটা আজ ইফ কাজ করছে মানে টাওয়ার হিসেবে আর কি 
মানে স্যাটেলাইটে কাজ করতে হবে সব এইটা একটা ইনভেনশন এবং এটা নিয়ে একটা কনসেপ্ট সেটা তো সালের দিকে ছিল এটা এটা এখন থেকে মনে হয় 15 16 ইয়ার্স এগো তার আগে হতে পারে ঠিক না এগুলো তো হয়ে গেছে আর কি একটার পর একটা রিসেন্ট যেগুলো ইনভেনশন হচ্ছে সেগুলো ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন এবং কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কিং কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কিং টোটালি নিউ এটা নরমাল নেটওয়ার্ক না এটা এখনো হয়নি পৃথিবীতে এটা হবে হয়তো এখন থেকে 10 12 15 বছর পরে এটা কি শুধু একমাত্র আপনারই কাজ করা এটা এটা হ্যাঁ এটা কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কিং এই কনসেপ্টটা আমার আছে এখানে কল ফরওয়ার্ডিং নিয়ে কোনো কাজ কি আপনার হচ্ছে না কল কল ফরওয়ার্ডিং কাজ হয়েছে অটোমেটিক কল ফরওয়ার্ডিং তার মানে এই যে কল একটা আসলো তো ওই আগে থেকে প্রোগ্রাম করা থাকবে যে কলটা মানে মাসের কোন দিনে কোন সময়ে এটা ফরওয়ার্ড হবে আর কি সবসময় হবে না কিন্তু একটা স্পেসিফিক টাইমে একটা ওইটা ওই কম্পিউটার প্রোগ্রামে থেকে ওইটা মানে আইডিয়াটা মানে কেউ একজন নেটওয়ার্কে বাইরে থাকলো তা সে অটোমেটিক নাম্বার দিয়ে দিল সে কল করলো দেন তো ওই নিউ নাম্বারে চলে গেল হ্যাঁ ওই এটা নিউ কনসেপ্ট হ্যাঁ এটা নিউ কনসেপ্ট তখন এটা তো অনেক বছর আগে এটা নতুন হয়েছে বাট বেসিক কনসেপ্ট ওইখানে ছিল আর কল ফরওয়ার্ডিংটা সিলেক্টিভ কল ফরওয়ার্ডিং তার মানে স্পেসিফিক টাইমে স্পেসিফিক নাম্বারে নট অল কলস আর ফরওয়ার্ড not all সমস্ত কল না একটা আমার ইম্পর্টেন্ট কল গুলো ফরওয়ার্ড করব ওইটার আর কি একটা সিলেক্টিভ সিলেক্টিভ মানে সব কল যাবে না স্পেসিফিক নাম্বার গুলো যাবে আর তো ওইটা একটা মানে আইডিয়া ছিল তো এই মেনশন গুলোর মধ্যে এরকম কিছু আছে যেটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল লাইফে আমরা এখন ইউজ করতেছি আমাদের আশেপাশে এটা করতে পারছিল নেটওয়ার্ক বা ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক এরকম কিছু কারণ ব্যবহার করছি এরকম কোন মেনশন হ্যাঁ ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ভিতরে এই যে বললাম হঠাৎ করে কোনো কানেক্টিভিটি না থাকলে সেটা ওই ওই সেল থেকে মানে সেল ফোন থেকে সাইডলি চলে যাবে ওটা অলরেডি ইন প্লেস ওটা একটা এটা আমি বাংলাদেশে তো নাই কিন্তু আমেরিকাতে আছে আর কি পৃথিবী অনেক জায়গায় বাংলাদেশে এটা তো নাই বিকজ তাও না থাকে থাকলে বাট এটা ওই আমেরিকাতে এটা চলছে এখন ওই একশো প্যাটেন্টসের কথা আবার ঘুরে ফিরে আসতেছি যে ওই প্যাটেন্টসগুলো থেকে বাংলাদেশের কমিউনিটি কি কোনো ধরনের সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে বা তারা কি পাওয়া সম্ভব এই টাওয়ার সেল ফোনের এই থেকে কিছুটা পেতে পারে একটু পেতে পারে আর মানে হিউম্যানিটির দিক থেকে চিন্তা করলে যেটা চিন্তা করা হচ্ছে যে পৃথিবী থেকে চন্দ্র এটা হয়তো এখন থেকে বিশ বছর পরে হলো হয়তো দেশ সব সারা বিশ্বের লোক এটা পাবে আর কি ওই কানেকটিভিটিটা এটা কারণ ওটা একটা স্পেশাল এক্সপেরিমেন্ট হবে যেখানে বললাম ওখানে এক্সপেরিমেন্ট চলবে চন্দ্রে আর তার রেজাল্ট এখানে আসবে তো তার রেজাল্টটা যখন এখন হয়তো সবগুলো হচ্ছে না কিন্তু ওই ওই তখন সময় আসলে ওটা হয়তো ওর ওর ফলটা সারা বিশ্বে সারা পৃথিবীর লোক সেটা ভোগ করবে অফকোর্স বাংলাদেশ লোক ভোগ করবে না আমি এখন ওটা করি না এখন এখন লাইফটা এখন এত বিজি তো ওই ওইগুলো কম্পাইলেশন করার জন্য সময় লাগে আর কি একটা আমার আমার ইচ্ছা আছে আর কি এগুলো আর কি কেন আমি নিয়ে চিন্তা করি এটা আমার লাইফের জার্নিটা মনে হয় একটা বুক হতে পারে ওটা এখনো সময় এখনো করে উঠতে পারেনি তো হোপফুলি ইন ফিউচার আমার একটা প্ল্যান আছে 